Yes, now we can. We are starting our journey with uh, 36 participants. A very good evening to everyone present here. I hope all of you are passing uh, superlative time and maintaining the COVID-19 protocols. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome on behalf of the Department of History, lovely professional university. Basically, I am super excited to have you here today. Now, excited, why excited about all our upcoming conversations? First, I would like to introduce myself. I am Dr. Murmun Mandal, the Assistant Professor, Department of History in lovely professional university, Punjab. First of all, dear students and participants, please let me allow to welcome our Dean and HOS Sir of Humanities, Dr. Pavitra Prakash Singh Sir. And I also welcome our Head of the Department of History, Professor Dr. Manu Sharma Ma'am in this workshop. I welcome our respected keynote uh, speaker, Dr. Vujung Bubade Sir, in this seven days workshop on explorations of archives and conservation of heritage jointly organized by Department of History, Lovely Professional University, Punjab, and Heritage Foundation, Jalgao, Maharashtra. I also welcome other respected faculty members of our Department of History and all the participants. This workshop could not have arranged without the immense support we have received from the Honorable Chancellor Sir, Vice Chancellor Sir, Professor Chancellor Sir, and of course, our Honorable Dean and HOS Sir, Professor Dr. Pavitra Prakash Singh Sir. We are also thankful very much to our HOD ma'am, Dr. Manu Sharma, for the valuable suggestions, the guidance, and the encouragement, and also for the arrangement of this workshop. A special thanks goes to all the faculty members and staffs of my department for their strong support from the very first day. And now let me introduce our today's keynote speaker, Dr. Bhujung Babade sir. I think most of us know about him. Still, very briefly, I will try my best. Almost from last 14 years, Dr. Babade is in social world uh, to take the helm in Indian heritage and museum field. He went through a drastic turnaround. Now he is on the doorstep of major expansion. It's ex uh, definitely exciting, but also tiring, rewarding as ever, a building a rigorous strategic framework under his creative community-based work. In his all last year, it was all about getting the programming moving, experimenting, exploring the possibilities with spreading great Indian heritage, knowledge in our community, heritage for humanity research. Now, very briefly, I would like to say about Dr. Babade sir. I think I do not know from where I will start. Uh, uh, he is having almost more than two decades of experience in this field. He was deputed as curatorial associate for international exhibition in New Jersey, uh, United States of America in 2019. Uh, he has professionally attached with 12 museums three government member committees, two, sorry, four autonomous colleges, BOS board of committee members. And regarding his publication, I do not know from where to start. He is having almost more than 25 books and research papers, more than 65 research paper in this field. So I think uh, you are getting uh, overall idea. Uh, I mean, we are really grateful that sir is with us. Now, once again, I take this golden opportunity to thank you, our respected uh, keynote speaker, Dr. Bhujung Bhubadeh, sir, for his upcoming very informative sir, session. Thank you, sir. Most welcome, sir. Most welcome. Excuse me. Thank you. Thank Can you, you please thank you. mute yourself? Yes, now please. The students, scholars, and others will undoubtedly cultivate your advice, sir, regarding the explorations of archives and heritage conservations. I extend my gratitude to the respected, again, to our head of the School of Humanities, Dr. Pravita Prakash Singh, sir, for encouraging us to achieve many endeavors. Thank you, sir. It's my pleasure to thank you, our respected HOD ma'am, 
Dr. Manu Sharma, her presence always acts as a source of inspiration to me. Thank you, ma'am. I sincerely thank you all of this university. And now I hand over to Dr. Bhavade, sir. Sir, please. Yes, thank you. Thank you. Thanks a lot. Uh, uh, my expectation was that uh, Dr. Manu Sharma, madam, also guide uh, to us. Yeah. No, sir. Actually, actually, she is traveling from Punjab to Jalandhar. Uh, sorry, from Jalandhar to Pathan So sure. she is not in position today. Definitely, she will speak on the last day on Sunday, because absolutely she is not in position. That was why she has asked me as a keynote speaker. Yes. Sir, definitely we will have a discussion, and I love to talk to you, sir. But I think this is not the appropriate time right now to have a discussion because this is the first day and I'll definitely be with you while discussing these things. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Uh, thank you for this uh, uh, great introduction. And uh, very humbly, just I want to say welcome uh, for all the participants from 20 states of India. And one participant, Suriji, is from Guyana. So he's uh, from South African countries, and uh, now he's uh, working as a French teacher for our French language courses, and he's also with us here. So most welcome to all the participants. In the, uh, now I will start my session. Before of that, just I want to uh, say to all of you that you all are muted, and you, your video or uh, screen, you can't share anything. So. Uh, after ending the session, uh, we will unmute to all so that you can ask your questions. Meanwhile, if you want to ask anything, then please write it in chat box. Or if you don't have to understand anything, then you can write in the chat box. You can write in the chat box. You can message me. You can phone me. When we talk about archives, first of all, we have to come to our face that there are some old manuscripts, some manuscripts, some manuscripts, some dustivers, ये सारी बातें जो हमने बचपन से देखी है सुनी है आर्काइव के बारे में जिसे हम पुरावी लेखागार अभी लेखागार यह शब्द इस्तेमाल करते हैं मैनुस्क्रिप्ट के बारे में जब मैंने अपने जीवन के कार्य की शुरुआत की थी मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ उसके बाद मैंने फिर जो है एनएमएम नेशनल मिशन फॉर मैनुस्क्रिप्ट उसमें जब कार्य करने की शुरुआत की तो सही मायने में भारत की ये आर्काइव पुरावी लेख की संपदा क्या है पांडुलिपियों की संपदा क्या है ये देखने का मुझे मौका मिला आज की तारीख में हमारे पास जो दस्तावेज और जो हस्तलिखित प्रतियां हैं सो ये सॉरी सर पुनर्स रेस्टोर सर के व्हेनेवर यू वांट टू से दिस थिंग्स इंग्लिश और हिंदी सो प्लीज ट्राइ टू अंडरस्टैंड जस्ट आई वांट टू से दैट ऑल स्लाइड्स विल बी इ but the explanation will be in Hindi and English uh, both. Because Sabhi logon ko English samaj mein aata hai, ye bhi possible nahi, aur sabhi logon ko Hindi samaj mein aayega, ye bhi possible nahi. So please try to understand. If not, then you can ask me, okay? Just a minute. So is it visible? Screen आपको दिखाई दे रहा है? PPT दिखाई दे रहा है? Is it visible? कोई तो unmute करे और बताइए। Yes sir, yes sir. Thank you. So our first session is about the archives, which we call as the primary sources of history. Why it's called as the primary sources of history? Because it will be kept in archives, or it's kept in archives. Only if they are such type of authentic or the primary sources. Otherwise, the libraries are there. Other collections are there. So personal collections are there. It's called as the collections or the libraries. But why the archives? Because it's uh, 
as most as possible it's a primary and it's authentic so here our first session what is the archives kya hai ek archives ka matlab kahi jaate hain to is tarah se filon ke gatthe hum dekhte hain government offices ya private offices mein jab jaate hain to is tarah ke file ke gatthe hame dikhai dete hain so such type of the files which called sometimes as the records and when they kept in such manner आप ये सामने जो देख रहे हैं जब इस तरह से उसका प्रॉपरली कैटलॉगिंग करके उसका बॉक्सेस वगैरह बना के उसके ऊपर जो है उसका जो भी एक्सेसिंग या कैटलॉगिंग का जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से जब उसके ऊपर वो प्रॉपरली मार्किंग करते हैं सो समाइम्स वी कैन सी दिस इन आवर आर का यूज बट नाउ वट इज दिस टर्म विच चेंज समय के अनुसार ये हमारी टर्म अभी चेंज हो गई है हमारे सामने हमारा जब कंप्यूटर होता है जो हमारा लैपटॉप होता है उसके अंदर भी कई सारे फोल्डर्स और फाइल्स होते हैं और एक लाइब्रेरी जो होती है उस लाइब्रेरी का कैपेसिटी आज के तारीख में हमारे कंप्यूटर में है सो सेम दैट एज आर का यूज द सेम कैपेसिटी इज देयर इन आवर कंप्यूटर एंड लैपटॉप सो एज पर द न्यू जनरेशन और एज पर द टाइम दिस प्रेजेंट सिचुएशन द टर्म्स आर चेंज ओवर हियर but now here you can see that sirf ek ek library ek archives ki ek computer ki ek laptop ki one screen or one laptop iski hum nahi baat kar rahe hain so multiples hazaron ki tadad mein jo file jo cupboard jo racks yahan par rakhe hain so nowadays we know that digitization systems jo bhi hum scanning kar rahe hain jo digitize kar rahe hain wo binary number systems ke dwara hamare servers ke dwara हमारे सामने पहुंच रहा है सो नाउ वर्ड इज द टर्म ऑफ दिस आर्काइव्स विच चेंज उसके बारे में भी हम बात करेंगे बट दिस जर्नी जो हमने अपने बचपन में शुरुआत की हमने देखा फाइलें किताबें ये हम देखते आए पुराने रिकॉर्ड्स ओल्ड रिकॉर्ड्स सो इसके लिए जब हम शुरुआत करते हैं वट इज द मीनिंग ऑफ आर्काइव्स तो सबसे पहले यहाँ हमारे सामने आता है ग्रीक वर्ड ये हमारे सारे टर्म्स जिसकी हम बात करते हैं आर्काइव्स की हो म्यूजियम्स की हो तो ग्रीक वर्ड्स के बारे में ज्यादा बात होती है सो हियर इट मीन द आर्के इट मींस अमाउ द मैजेस्टी ऑफिस गवर्नमेंट और हियर द डिराइव फ्रॉम द वर्ब आर्क्यो व्हिच मींस टू बिगिन रूल और गवर्न सो यहां उसका फिर अनार्की और मोनार्की ऐसे वर्ड हो जाते हैं सो दिस आर्काइव इज फर्स्ट वर्ड व्हिच इज इन इंग्लिश इन 17th सेंचुरी and the word archives is the mid 18th century but before of that we can say uh, we use such type of the terms uh, records information created received and maintained as evidence and information by an organization or person so do tarah se record create ho sakte hai ek jo humne banaye hain it means that abhi hum jo baat kar rahe hain wo recording ho raha hai it's a audio video record barabar then जो हमें दूसरों की तरफ से मिलता है लेटर सपोज अ न्यूज पेपर लेटर सपोज अटर लेटर सपोज अल सो जो हमें मिलता है इट्स रिसीव्ड एंड वी मेंटेन इट एज एविडेंस और इंफॉर्मेशन ओके सो इन पर्सन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन और इन ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ये दोनों बातें हैं नॉट ओनली फॉर द लीगल बट फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर टू राइटिंग एनीथिंग और एज अ बैच ऑफ मेमरीज सो द आरका यूज materials created or received by a person family or organization public or private in the conduct of their affairs and preserved because of enduring value contained in them or as evidence of the functions and responsibilities of their creator especially those materials maintained using the principles of providence original order and collective control permanent records but up to the up to the late medieval period we can say this then archive may be informal in terms of their format and the business to which they relate then uh, another term which used here archival science a systematic body of theory that supports the practice of identifying acquiring authenticating preserving and providing access to records of continuing value so this last word is important access to records of continuing value so abhi hum yahan par itihas ki jab baat karte hain history ki baat karte hain so uh, it's mentioned over that uh, every मोमेंट पास्ट मोमेंट बीता हुआ हर पल जो है वो इतिहास जमा हो जाता है वो इतिहास बन जाता है सो 
यही बात अगर हम लिखे हुए शब्द के लिए या बोले हुए अपने शब्द के लिए या फिर हमारी जो भी एक्शन जिसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है डॉक्यूमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली द राइटिंग बट वीडियो ऑडियो एनी टाइप ऑफ द रिकॉर्ड ये जो क्रिएट हुआ है ये भी तो हमारे आर्केज का हिस्सा बन सकता है बट वी नीड सम वैल्यू फॉर इट उसका कुछ तो भी इंपॉर्टेंस होना चाहिए कुछ तो भी इसका महत्व तो होना चाहिए कि जो बात में हम किसी किसी कारणवश उसको यूज कर सके सो so, ये बात यहाँ पर अहमियत रखती है आर्काइवल सर्विस अब यहाँ पर कलेक्शन और आर्काइवल सर्विस के इसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है जैसे म्यूजियम के बारे में भी हम बात करते हैं तो अ कलेक्शन एंड अ म्यूजियम वो था डिफरेंट थिंग्स बट अ कलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ म्यूजियम सो लाइक दैट हियर इन आर्काइव ऑल्सो वी कैन से दैट कलेक्शन बी अ पार्ट ऑफ आर्काइव कई बार ऐसा होता है दस्तावेजों का संकलन एक पूरा भी लेखागार एक अभिलेखागार का हिस्सा हो सकता है बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे सारे तरह के दस्तावेजों के संकलन जो है वो आर्काइव हो सकते इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि जैसे मैंने कहा कि न्यूज़पेपर का कलेक्शन कब किस हद तक और कहां पर किस तरह से उसका ये किया जा रहा है उस पर ये निर्भर करता है कि आर्काइव में हम उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते so the word archives is also commonly used to refer to the place or institution where such material is kept as the word is often misused to refer to mere dumping grounds for older records which have ceased to be properly managed but not at destroyed this came prefers the term archive service meaning an organization or part of an organization with a remit to manage and promote the preservation and use of archives in its custody kai baar dekhte hai ki libraries mein और आर्काइव में दोनों 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 दो, दो, दो की मैं बात करता हूं <coughs> यहाँ पर जो है लिटरली हमारे जो दस्तावेज होते हैं या जो भी संग्रह होता है मैनस्क्रिप्ट पांडोलिपिया जो होती है या अदर टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स आल्सो दो दे आर द सीडीज और द डीवीडीज और ग्रामोफोन रिकॉर्ड और द मैप्स और द पेंटिंग्स सो ये सारी बातें जो होती है ये बहुत बुरी तरीके से रखी होती है द बैड प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं सो डिंग ग्राउंड तो एक रद्दी की दुकान में भी जो होता है वो रद्दी वाला बोर्ड ठीक से रखता है क्योंकि उसकी रोजी रोटी उस पर निर्भर होती है ये बात तो हमें हमारे आर्काइव और इसमें भी करनी चाहिए मगर यहाँ नौकरी होती है यहाँ उसको पूछने वाला कोई नहीं होता है या पूछे तो भी मैनेज कर सकते हैं इसलिए जो है ये डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं सॉरी फॉर टू से दैट बट नाउ डे इफ यू विजिट एनी इंस्टीट्यूशनल बिग इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरीज कॉलेजेस लाइब्रेरीज If there are more than one lakh books or like that, so वहाँ पर जाकर के अवस्था देखें क्योंकि मैंने ये last of 15 years में जहाँ जिस शहर में भी गए तो maximum इसमें हमने libraries archives और उसको visit किया और वहाँ पर ये condition देखा है इसलिए कह रहे हैं तो यहाँ बात जब हम archives service की करते हैं तो पहली बात है कि उसे हमें properly रखना होगा उसका record properly रखना होगा कोई अगर अगर मैं मांगे तो उसका तुरंत हम उसको वो उपलब्ध करा के दे सके इस स्थिति में रखना होगा यही बात दिस सेम टर्म यू कैन से अबाउट द डिजिटल आर्काइव टू वाई बिकॉज समाइम्स वी क्रिएटेड सम फाइल्स कुछ तो भी हम टाइप कर देते हैं वर्ड फाइल बनाते हैं पीडीएफ फाइल बनाते हैं कंप्यूटर में कहा रखते हैं पता नहीं होता बाद में नाम याद नहीं आता उस फाइल का नाम क्या दिया था कई बार ऐसा होता है कि आर्काइव डॉट ओ जैसे वेबसाइट से हम किताबें डाउनलोड कर लेते हैं अगर वो नाम नहीं आता कभी कभी उसका नंबर आता है समटाइम्स जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है उससे कुछ किताब डाउनलोड करें नाम आने के बजाय अगर उसका कोई नंबर आए जीरो वन टू थ्री और सेम एनीथिंग तो उसको हमने नाम के साथ सेव नहीं किया होता है बाद में याद नहीं आता है सो इन दिस डिजिटल आर्काइव ऑल्सो डम्पिंग ग्राउंड बन गए है हमारे लैपटॉप हमारे फोटोग्राफ को देखिए कि अगर हम कहीं जाते हैं फोटोग्राफी करते हैं तो वो फोटो किस नाम से सेव होता है वो तो वहां नंबर आता है या डेट वगैरह कुछ आता है वो फॉर्मेट जो भी होगा बट हमें याद नहीं आता कि वो हमने कब निकाला था बाद में हम उसको लैपटॉप में कंप्यूटर में कहीं रख देते हैं हार्ड डिस्क में रख देते बट वी कांट फाइंड इट इजीली सो व्हाट द नीड उसका भी हमें प्रॉपर रूप से उसको रखना है आर का यू सर्विस इफ यू वॉन्ट टू प्रोवाइड दैट टू द अदर्स तो इसका जो है और ज्यादा ध्यान हमें रखना पड़ता है सो आर का यू सर्विसेस विल नॉर्मली हैव कस्टडी ऑफ द आर ऑफ दियर ओन parent organization but may also have custody but not necessary ownership of the archives of other organizations or persons jo log professional archival service karte hain 
उनके लिए ये बात ज्यादा मायने रखती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज उसमें हम अपने खुद के भी रख सकते हैं और स्पेशली uh, जैसे दूसरों के दूसरों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको भी रख सकते हैं uh, आजकल जो हम सर्वर की जब बात करते हैं सो वट इज दर्वर तो सर्वर में हम अपना खुद का वेबसाइट अपना खुद का डाटा के साथ साथ बाकी हजारों लोगों को उसमें से सर्वाइस प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं तो प्रोफेशनल आर्काइव टर्म्स अभी तक इंडिया में ज्यादा कहीं पर नहीं दिखाई देती बट इन फॉरेन कंट्रीज दिस टाइप ऑफ सर्विसेज वी कैन गेट एक ट्रक आ जाता है आपका बिजनेस वर्क या इंस्टीट्यूशनल जो भी है वहां पर या उनका जो भी व्हीकल होगा वो आता है आपके यहाँ से सारे फाइले रिकॉर्ड जो भी आप देना चाहते हैं वो लेके जाते हैं उनके यहाँ पर प्रॉपरली उसे मेंटेन करते हैं और जब आप चाहते हैं उसमें से कुछ भी चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं बट सच टाइप ऑफ द सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया टिल टुडे अगर कहीं पर होगा गोदरेज आर्काइव या उनका या फिर दिल्ली में वगैरह कुछ आर्काइव होंगे तो मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं बट ये कॉमन अभी तक हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है आर्काइव सर्विसेस मस्ट ऑफर सम एक्सेस टू दियर आर्काइव कलेक्शन बियॉन्ड मेंबर्स ऑफ दियर ओन इंस्टीट्यूशन Our organization to seek formal accreditation under this scheme. However, this need not be their primary function and may be more limited than service to specific user groups. So, at a time, uh, archival document, if it is in physical condition, uh, uh, it will use by one one person at a time. But uh, uh, such type of the services you can provide many times. But if it is in digital format, if it is a PDF file. at a time thousands or millions of people can use it easily so records management ki jab baat karte hai archives mein records management ki jab hum baat karte hai field of management responsible for the efficient and systematic management and control of the creation receipt maintenance use and deposition of records including the process for capturing and maintaining evidence of and information about business activities and transaction in the form of record here business means not only the trades or the market like that business means your any type of the activities and then all individuals and organizations maintain records in order to carry out their day to day activities only a small minority of these will have sufficient permanent cultural or operational value to justify their preservation as archives this term which is important because what happened there is a uh, management system uh, sometimes uh, we can say that the rules of the records are to keeping the records so kai bar aisa hota hai ki kai lakh file hazaron file jo hoti hai kuch saalon baad nasht kar di jati hai so uska jo operational value to justify so ye baat humko bahut gehrai se sochni hoti hai kyunki aise hi hum kuch bhi apne paas nahi rakh sakte aur magar ek baat hai कि आप नहीं रख सकते आपके रूल के हिसाब से बट यू कैन हैंड ओवर दैट यू कैन एक्सचेंज दैट ये बात भी हमको सोचनी है जो आज भी हमारे आर्कल सर्विसेस में नहीं सोची जाती है बिकॉज इफ यू आर द फाइल्स रिगार्डिंग म्यूजिकल हिस्ट्री हमारे पास भारतीय संगीत की धरोहर के बारे में कुछ फाइलें अगर हमारे आर्कल में है और धीरे धीरे हमने अपना आर्कल जो है वो सिर्फ आर्कियोलॉजी या uh, जो हमारा डायनास्टीज uh, और हिस्ट्री पॉलिटिकल हिस्ट्री इसके इकोनॉमिकल हिस्ट्री इसके बारे में अगर हमने बनाया है तो अगर हमें उस समय लगता है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर दे यू हैव नो नीड टू डिस्ट्रॉय इट यू कैन यू कैन हैंड ओवर इट दूसरों को आप दे सकते हैं और दूसरों से एक्सचेंज भी कर सकते हैं लाइक द फिलेटेलिस कलेक्शन क्वाइंस कलेक्शन में हम ये करते हैं बट आर्काइव में लाइब्रेरीज में भी ये कंसेप्ट हम ला सकते हैं टिल टूडे इट्स नॉट इन प्रैक्टिस बट वी कैन डू while records management as a day to day business function is outside the scope of the archive service accreditation scheme ye sari baatein aap jo hai sirf last mein selection and transfer of records okay isko hame dhyan dena hai now terms mein agar kuch samajh mein nahi aaya to aap fir se mujhe zarur puche history and development of archives ki jab hum baat karte hain ye sare clay tabs hamare samne dikhai de rahe hain bharat ne jab maine archives ki book nahi likhi tab tak mujhe ye clay tabs pata nahi the क्योंकि हमारे इतिहास की किताबों में अभी अभी रिसेंट में सीबीएसई आईसीएसई के सिलेबस में ये देखते हैं बट इन स्टेट हमारे महाराष्ट्र स्टेट का जो सिलेबस है स्कूल सिलेबस एंड कॉलेज सिलेबस उसमें कहीं भी आज भी हमें ये क्ले के बारे में जानकारी नहीं मिलती सो हिस्ट्री ऑफ आर्काइव की जब हम बात करते हैं 
तो ये सारे नाम जब आपके सामने आते हैं इबला बारी अमारना हसुसा और ये सारे तो यहाँ पर हम ये देखते हैं सीरिया एंड उधर के साइड में इस तरह से क्ले टैप्स प्राप्त हुए है और जो हजारों सांस है अराउंड फोर्थ मिलीनियम बीसी सुमेरियंस और इस कल्चर की हम बात करते हैं तो सो इट्स इन यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स हमारे यहाँ पर जैसे हम इंडस्क्रिप्ट की बात करते हैं उस तरह से और ये क्ले टैप्स जो लिखे गए तो इसको यहाँ जो एक्सकावेशन हुआ था उस एक्सकावेशन में ये क्ले टैप्स प्राप्त हुए और ये संग्रहालय में आप देख सकते हैं जैसे ब्रिटिश म्यूजियम है लंडन का या दूसरे भी कुछ और संग्रहालय जहाँ पर आप ये देख सकते हैं So the Babylonian this clipped on 322 clay tablet with numbers written in cuneiform script, believed to have been written about 1800 BC. This table lists two of of the three numbers in what are now called this Pythagorean triples. So, ये इस तरह के symbols हमारे यहाँ in the states में हम देखते हैं, but such type of the clay tabs are not still today available. But ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो seals वगैरह प्राप्त हुए हैं, जिसको भी हम इन द स्क्रिप्ट कहते हैं बट नॉट हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल फॉर रीड इट सो हियर यू कैन सी वन मोर एन आर्टिफैक्ट फ्रॉम द साइट ऑफ अथुसाटेड इन दिस म्यूजियम एंड देन द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ दिस अश्वेंटल नेम्ड आफ्टर अश्वेंटल लास्ट ग्रेटिंग ऑफ द अश्विन एम्पायर इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन थर्टी थाउजेंड क्ले टैबलेट्स एंड फ्रैगमेंट्स कंटेनिंग टेक्स्ट ऑफ ऑल काइंड फ्रॉम द सेवन सिक्सटी सो हियर लेफ्ट साइड यू कैन सी या, जिस तरह से हमारे कपबोर्ड होते हैं रैक्स होते हैं उसमें जो क्ले टैप्स यहाँ पर रखा हुआ है सो सच टाइप ऑफ द क्ले टैप्स आर ओवर हियर नॉट ओनली द स्क्रिप्ट बट यू कैन सी सच टाइप ऑफ द इमेजेस आल्सो देयर देन दिस इज फ्रॉम द ब्रिटिश म्यूजियम लंडन और ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड मिलीनियम बीसी द इजिप्शियंस डेवलप एन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ आर्काइव टू सपोर्ट दियर एम्पायर एज डेट द लैटर पर्शियन एम्पायर एंड दीज आर्काइव एग्जिस्टेड प्राइमरीली to serve the legal administrative and military purpose of the rulers so an early indication of the uh, this perceived role of archives as tools of political operation abhi yahan par humko ye dekhna hai ki ek example hamari history mein aata hai jo hai alexander the great aur ptolemy ka example diya jata hai ki jiske paas thousands of millions uh, maps wagera available the so ye to actually baat ka hai but uh, here it's described about that and uh, then we move towards the archives in china yahan par around 700 bc se lekar ke bamboo silk and stone tablets ke bare mein uh, baat ki jati hai with records of military value so being stored in secure buildings jab hum uh, 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 political ki baat karte hai political importance usi tarah se military importance chinese isme hum particularly ye dekhte han dynasty ke dwara first century mein एक ब्यूरो ऑफ हिस्टोग्राफी इसकी स्थापना की गई थी ऐसा बताया जाता है देन द ग्रीक सिटी ऑफ अथेंस इट बिगैन हाउसिंग इट्स आर्काइव इन द मेट्रो द टेंपल ऑफ मदर ऑफ गॉड इज नेक्स्ट टू द फोर्थ हाउस बाय अराउंड 400 बीसी दिस इज व्हाट द लेटर डेवलपमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ द आर्काइव्स एंड वेयर द दिस इज कंटेन लॉस एंड ऑफिशियल ऑर्डर्स माइनस मिनट्स फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स record of court proceedings and manuscript of plays so ye collection dheere dheere usme kya include hote gaye archives case mein ye hame yahan par dikhai deta hai and here the administrative significance yahan par jo hai prashasan ke se prashasan ke liye jo upyukt hai wo dastavez rakhne ki parampara hum yahan par dekhte hai then uske baad hum yahan par jo excavation mein ye jo library banayi gayi thi उस उस लाइब्रेरी का दृश्य देख सकते हैं इट्स एन वन पार्ट ओनली देयर देन रोम्स फर्स्ट पब्लिक आर्काइव वाज फाउंडेड अबाउट 509 बीसी एंड हियर द जस्टनियन कोड व्हिच इज कॉल्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इन 529 वाज नॉट ओनली रिटन विद द असिस ऑफ आर्काइव्स ये जस्टनियन ऑफ कोड व्हिच कॉल्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्काइवल रिकॉर्ड वो आप यहां पर देख सकते हैं ये सिस्टम धीरे धीरे सारे दुनिया भर में जो फैलता गया और दूसरी बात हमें उसके रिकॉर्ड अवेलेबल हुए एक्सकेशन के द्वारा अवेलेबल हुए जैसे पर्सिया दमास्क बगदाद नॉर्थ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज टू रोमन एम्पायर वगैरह और ये आर्काइव सिस्टम कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ वो देखते हैं आज की तारीख में 
जो हमें सबसे ओल्डेस्ट आर्काइव जो दिखाई देता है सो हियर यू कैन सी इन 1346 द आर्काइव्स ऑफ किंगडम ऑफ आरेगोन वर क्रिएटेड एंड अराउंड दिस टाइम पेपर बिगन टू कम इनटू मोर कॉमन एसेट्स इन यूरोप सो दिस इज द फर्स्ट इन्वेंटरी ऑफ इंग्लिश आर्काइव्स एंड देन यू कैन सी नाउ अ डेज द बिल्डिंग ऑफ द सेम आर्काइव्स अभी कैसे चेंज हो गया है वो हम यहां देख सकते हैं इन 1524 मुझे क्षमा करना बीच का सारा मैटर मैंने यानी 529 से लेकर के सीधा हम 13 फोर्टीन uh, सेंचुरी में जंप किए हैं बट इन मिडल पीरियड ये आर्काइव सिस्टम धीरे धीरे कैसे डेवलप हुए उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है बट द ऑथेंटिक रिकॉर्ड विच वी अवेलेबल नाउ विल सी अबाउट दैट सो इन 1524 द आर्काइव ऑफ द क्राउन ऑफ कैस्टल वॉज एस्टेब्लिश बाय द चार्ज फिफ्थ और उसके बाद आर्काइव जो है वो एज अ वाइटल फॉर कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड लेजिमाइटिंग एंड एम्पायर एंड 200 हंड्रेड ईयर्स लेटर द आर्काइव ऑफ इंडीज वॉज एस्टेब्लिश इन सेवरी एंड दैट आर्काइव इज कॉल्ड एज द नेशनल आर्काइव सो बिटवीन द सिक्सटीन एंड अर्ली एटीन सेंचुरीज रॉयल आर्काइव रिपोजिटरीज वेर एस्टेब्लिश इन फ्रांस स्वीडन डेनमार्क एंड चाइना and afterwards it converted into as the public archives or the national archives okay so here you can see the archives of royal chancery of welded spain and uh, the funds are from the royal courts and chancery of welded which is an um, of 1371 to 1834 and uh, here uh, the record which are important for political social and economic history of spain from the end of the 15th to 19th century this is the archives of crown of castle of 1524 and uh, this is the record from the archive a document from the archive general days master uh, this is simarcus written in 1600 and unesco awarded the distinction of world heritage site to simarcus with its category world memory register jaise hamare yahan par hum archaeological ya architectural important site jo hai natural heritage site jo hai jisko hum world heritage site category mein ज्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं उसी तरह से आर्काइवल रिकॉर्ड्स को वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में अगर दर्ज किया गया है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स वैसे तो मैक्सिमम लोग हमारे बाकी सेशन से है बट द न्यू वंस उनके लिए सभी के लिए रिक्वेस्ट है प्लीज कीप यूर पेन आई नोटबुक विथ यू बिकॉज यू नीड टू शेयर यूर डेली नोट after ending the session okay if uh, i will not get uh, your summary notes uh, then uh, you will not get uh, your certificate please remember this because this is a course not a lecture series so here you can see archive of general landis of seville of spain it houses some 9 kilometers of shelving in 43000 volumes and some 80 million pages which were produced by colonial administration now one more interesting thing जहां पर हम किताबें या दस्तावेजों को पृष्ठ और किताबों की संख्या क्वांटिटी के रूप में काउंट करते हैं वहां पर आर्काइव्स के इसमें पर्टिकुलरली शेल्फ का कितना किलोमीटर होता है वो टर्म काउंट होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे भी क्योंकि इसका कारण क्या है हमारे आर्काइव्स के जो एक्सपर्ट है नेशनल आर्काइव के हमारे डायरेक्टर जनरल बी आर मनी साहब जब उनसे डिस्कस किए थे पूछे थे इसके बारे में तो उन्होंने ये बताया कि books then uh, manuscripts then uh, files and then the loose papers to so, usko jab hum count karna uh, chahte hai to hum usko ek kis hisab se baat karenge number of the books number of the manuscripts or number of the files or number of the uh, documents okay yahan tak theek hai but what about the scrolls kyunki ek scroll jo hota hai wo around 10 meter ka bhi ho sakta hai Then, उसको आप कैसे कहेंगे कि पांच मीटर के पीस हमारे पास रोल्स है या फिर दस मीटर के कुछ फिफ्टीन रोल्स है इस तरह से बात करेंगे मैप्स अगर आपके पास है तो इसके लिए जो है ये टर्म यूज किया जाने लगा कितने किलोमीटर के शेल्फ हो सकते हैं अब इसमें भी और अलग बात आती है कि वो चार रैक्स है सिक्स रैक्स है सेवन रैक्स है उसमें भी ये दिखाई देगा बट इम्पॉर्टेंट जो है आपके आर के यूज का वो क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट द क्रिएशन कंट्रोल एंड द यूज ऑफ आर का यू बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स ऑफ रिलीजियस लीगल एंड पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल्स 
such as the reformation and parliamentary reform movements when opposing function, factions use a record to support their arguments in 19th century particularly these parliamentary reform movements uh, we can see everywhere or yaha uh, the sansad or sare administrative jitne departments hai uske dastavezon ko sambhal ke rakhna uske bare mein rules and regulations banaye gaye 19th century uske pehle to hum royal aur isme dekhte hai courts mein dekhte hai religious isme matha tradition wagaira jo hai hamare paas usme dekhte hai but national level ki jab hum baat karte hai us samay ye rules regulations 19th century uh, uh, pre 19th century jo hai usme hum ye dekh sakte hai then मॉडर्न आर्काइव्स के बारे में जब बात करते हैं जो सेवनटीन सेंचुरी से जिसकी हम शुरुआत देखते हैं सो द आर्काइव नेशनल इन फ्रांस वाज फाउंडेड इन 1790 ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड हैज होल्डिंग दैट डेट बैक टू एडी सिक्स एंड अदर यूरोपियन आर्काइव हैव सिमिलर प्रोडक्ट बट वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग विच रेफर एज वैटिकन सिटी एक्चुअली वैटिकन आर्काइव अभी तक यानी कुछ साल पहले तक वो पूरा प्राइवेट कलेक्शन था रिलीजियस प्राइवेट रिलीजियस कलेक्शन था बट नाउ वट इज इट्स ओपन फॉर द पब्लिक एंड नाउ द टर्म विच यूज दियर इन आर्काइव यूज ऑफ आर्काइव फॉर रिसर्च ये लगभग हम देखते हैं कि फ्रेंच आर्काइव लॉ सेवनटीन नाइनटी फोर सो ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्काइव बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हैज डेवलप्ड सीन दैट पीरियड एंड नाउ इन कंपास इज ऑल दंट्रीज इन दर्ल्ड द स्कोप ऑफ दिस मटेरियल charters records registers maps plans audio visual media electronic documents private collections and archives and its surprisingly poses uh, uh, serious problems for archives today so those problems include all questions dealing with preservation and information technologies abhi yahan par jab kisi dastavezon ki hum baat karte any type of the records ki jab hum baat karte hain so uh, sabse pehle usko aaj ki tarikh mein डिजिटाइजेशन की बात करते हैं बिकॉज नॉलेज प्रिजर्वेशन इज वॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओरिजिनल दस्तावेज अगर एक बार नष्ट हो गया तो मैक्सिमम 100 परसेंट वो प्रयास करते हैं आर्काइव जो होते हैं या म्यूजियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो क्यूरेटर्स होते हैं वो 100 परसेंट अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं कि उसको प्रिजर्व करे मगर किसी हालत में अगर वो पॉसिबल ही नहीं हुआ तो एटलीस्ट उसके अंदर जो लिखा हुआ जो मैटर होगा या जो भी ऑडियो रिकॉर्ड्स होंगे वो नॉलेज जो है उसको प्रिजर्वेशन करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है सो हिस्टोरियंस जिनोलॉजिस्ट लॉयर्स डेमोग्राफर्स फिल्म मेकर रिसर्च एट आर्काइव द रिसर्च प्रोसेस एट ईच आर्काइव यूनिक एंड डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशन दैट हाउस इज द आर्काइव सो वेल देर आर मेनी काइंड ऑफ आर्काइव द मोस्ट रिसेंट सेंसेस ऑफ आर्काइव इन द यूनाइटेड स्टेट यूएस आइडेंटिफाइज मेजर टाइप्स एज अकेडमिक एंड बिजनेस गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट एंड अदर अभी यहाँ पर हमारे यहाँ अकेडमिक की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में जनरली हम आर्काइव देखते हैं कॉलेज लेवल पर पूरे इंडिया में हार्डली फिफ्टीन टू ट्वेंटी कॉलेजेस ऐसे है जिनका अपना आर्काइव है यूनिवर्सिटी लेवल में ये संख्या थोड़ी ज्यादा है अराउंड थर्टी नाइन यूनिवर्सिटी आर्काइव आर देयर बट जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज गोदरेज टाटा रिलायंस और एनी दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज तो अराउंड 150 सच टाइप ऑफ द बिजनेस इंडस्ट्रीज आर्काइव आर देयर एंड देन द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आज की तारीख में uh, हर स्टेट का अपना स्टेट आर्काइव है ओनली सिक्स स्टेट आर देयर जिनका अपना स्टेट आर्काइव नहीं है पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ फिर उसके बाद जोनल uh, लेवल की अगर हम बात करते हैं जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के इसमें हमारे पास हमारे रीजनल uh, आर्काइव भी है जैसे नागपुर पुणे कोल्हापुर इस तरह से हमारे पास हमारे रीजनल आर्काइव भी है सो so, कुछ स्टेट में ये बातें है कुछ स्टेट में रीजनल आर्काइव नहीं है अब इसको छोड़ करके डिस्ट्रिक्ट लेवल की जब बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कलेक्टर ऑफिस जिला जिला परिषद जिला पंचायत जो होती है उनके अपने भी डिपोजिटरीज हो सकते हैं उनके अपने रिकॉर्ड ऑफिस हो सकते हैं बट उनके पास जो रिकॉर्ड होते हैं वो लगभग सौ डेढ़ सौ साल पुराने तक होते हैं ओनली फ्यू ऑफ देम विच आर दिस तो उनके पास अराउंड 350 हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स ओल्ड तक भी जैसे हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो लगभग तीन साल पुराने तक के रिकॉर्ड हमें उपलब्ध हो सकते हैं 
एंड इन फ्यू कुछ छोटे से जैसे नगर पंचायत जिसको हम कहते हैं टाउन कहते हैं तो वहां पर भी इस तरह के कुछ रिकॉर्ड 100 150 साल पुराने तक के हम देख सकते हैं दिस इज अबाउट द गवर्नमेंट आर्कल जब हम नॉन प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहां जनरली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे पास पर्सनल कलेक्शंस जो होते हैं इंडिविजुअल या फिर जो हमारे गुरुकुलम है अभी उसको हम एकेडमिक में ले या न ले क्योंकि आज की तारीख में मठ जो है वहां से हमारे एजुकेशन सिस्टम स्टॉप हो गया बट टिल देन इन द गुरुकुलम्स और द मठम्स जनरली मठ हमारे जो मठ है वहां पर हंड्रेड्स ऑफ मानस्क्रिप्ट अवेलेबल महाराष्ट्र की अगर बात करूंगा तो सिक्सटी थ्री ऐसे मठ है कि जहां पर बहुत अच्छे कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल है डॉक्टर प्रमोद सन उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया था और तीन मठों में इस तरह के आर्केबल सोर्सेस अवेलेबल है उसकी बात की थी देर इज एन एक्सलेंट बुक इन मराठी रिगार्डिंग महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्रा एंड तेलंगाना कि जहां जहां मठम में इस तरह के मानस्क्रिप्ट पांडुलिपिया और ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध है उनके बारे में नोटिंग किया है सो सच टाइप ऑफ द नॉन प्रॉफिट आर्केव आर ऑल्सो देयर अभी आप ऊपर के सारे इसको भी अकेडमिक में भी ये बात कर सकते हैं मगर उसका अगर कोई चार्जेस नहीं होगा और वो फ्री सर्विसेस अगर अवेलेबल है तब एंड ऑर्डर अभी ये ऑर्डर क्या है जैसे इंडिविजुअल की हम बात करेंगे या फिर दूसरे किसी भी तरह के जो फर्म होंगे समझ लीजिए कि कोई लॉ फर्म है और उनके पास कुछ कलेक्शन है उन्होंने वो डिजिटाइज किया और सभी को फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं आज की तारीख में आरकेज डॉट ओ की हम बात करते हैं ई गंगोत्री की हम बात करते हैं ई गंगोत्री ने अभी तक जो है अराउंड वन एंड हाफ लाख मानस्क्रिप्ट और सॉरी पेपर मानस्क्रिप्ट एंड अराउंड फोर्टी थाउजेंड फैमिली मैनस्क्रिप्ट फ्रीली अवेलेबल करवा के दिए है सो so, ये इस तरह के भी कुछ इंस्टीट्यूशन इट्स नॉट इंस्टीट्यूशन और फाउंडेशन इट्स वर्क स्टार्टेड बाय चेतन पांडे जी इज अ पर्सन एंड एक ग्रुप है उनका वो ये काम कर रहे हैं तो सच टाइप ऑफ द वर्क आर ओवर देयर so there are also four main areas of inquiry involved with archives material technologies organizing principles geographic locations and tangle embedments of humans and non human these areas help to further categorize uh, what kind of archive is being created ab jab hum ye vatican city ki vagera jab baat karte hain to 16 fell mein ye shuruaat hui aur public ke liye jaise maine kaha kuch mahine pehle last year in march 2020 Uh, it's open for the public. You can see over here also. It's a really good collection. Then the archive national Paris की बात करते हैं जो 1796 में खुला शुरुआत हुई थी उसका building हम यहाँ देख सकते हैं and uh, this is the recent development. Last uh, uh, two years before uh, उन्होंने ये नया उनका archive का uh, building बनाया national archive का now this is the library of congress which is called as the world's largest library but it's not only a library because Yeah, it started uh, in 1800, and more than 38 million books and other printed materials, 3.6 million recordings, 14 million photographs, 5.5 million maps, 8.1 million pieces of music, 70 million manuscripts, 5,711 this uh, inkula, and uh, 12 crore 28 lakh 10,430 items in the non-classified collections. more than 167 million total items and this is not only a single building actually underground path hai uske liye aur bhi buildings banaye gaye hai so this is called as world's largest one library but as well as it's a excellent archives too here another this is the jawar pebdi library formerly known as the library of pebdi institute of the city of baltimore which was established in 1878 and the library has 3 lakh, 3 lakh volume collection and uh, here also not only the books printed collection but the manuscripts also there the name is there uh, library as the washington library are in uh, in india we can say that tanjavur saraswati mahal library but uh, it's an excellent archives too so india ki jab hum baat karte hai to lagbhag 5th 6th century bc se hum hamare yahan par archives particularly libraries ki hum baat karte hai jaise nalanda अक्षरशिला विक्रमशिला ये सीनियर सिटीज की बात करते हैं तो नालंदा के लाइब्रेरी की बात जब की जाती है तो कहते हैं कि कई मंजिला उसकी लाइब्रेरी थी बहुत सारा बड़ा कलेक्शन था और जो लगभग एक दो साल तक वो चलता रहा ऐसा वो बताया जाता है 
so but there are the references about this and uh, is considered jaise bhagavati ka uttaram charitam ya ramayan mahabharat mein bhi jab hum dekhte hai to collections ki baat hum padhte hai museums ke isme particularly hum kehte hai so paintings aur iske collections ki baat chitra shala jisko hum kehte hai so ye references hum padhte hai and medieval india ki baat karte hai to जनरली मुगल और इसके बारे में हमें आर्कस की ये आ, 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 उसका जिक्र हमें प्राप्त होता है मराठा हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी और पेशवाओं का आर्काइव अवेलेबल था रिकॉर्ड जिसको दफ्तर खाना कहते थे यहाँ पर इसको भी याद रखना है और दफ्तर खाना के भी प्रमुख होते थे उसके बारे में बात की जाती है सो इंडियन हैड ऑल्सो एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू आर्काइव एडमिनिस्ट्रेशन and had tried to solve them before the coming of europeans why i want to say ab tak ke jitne maine aapko example bataye wo sare pre european the uh, british aane se pehle hamare desh mein jo archives the uski hum baat kar rahe the but akbar nama vagera mein uske bare mein zikr aata hai aur hamare paas aaj ki tarikh mein jaise tirupati devasthanam trust ka agar hum dekhte hai to tirumala tirupati devasthanam ttd more than 1 lakh pamlin manuscripts are there and it's from around Thousand years back, so ये कोई आजकल नहीं रखा हुआ है ना traditional knowledge का best use करके उन्होंने उसको बहुत अच्छे से preserve किया है so this is what our knowledge, so हम उसको भी deny नहीं कर सकते ignore नहीं कर सकते हैं कुछ modern techniques जिसको आज की तारीख में हम modern कह रहे हैं modern क्या मतलब है modern का हमें अभी recent में पता चला इसलिए उसको modern कहते हैं ये बात याद रखना है मगर जो बातें जो शब्द हमें पता चला जो सिस्टम जो प्रैक्टिसेस हमें अभी पता चली बट द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर आल्सो टू गुड सो हमको अगर ऐसा लगता है कि उसमें कुछ थोड़ी बहुत गलती है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और ट्रेडिशनल uh, जो है उसको कॉम्बिनेशन करके आप अच्छे से यूज कर सकते हैं आज में मैंने बस्ता और इसके बारे में बात की है दफ्तर और ये सारा सो so, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इस तरह के कलेक्शन देखते हैं सरस्वती महल लाइब्रेरी जो 1600 में लगभग स्टैब्लिश हुई एंड विच हैव द कलेक्शन ऑफ 49000 वॉल्यूम्स 46000 अराउंड मैनुस्क्रिप्ट्स एंड हियर यू कैन सी आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड अदर पर्सनस हु विजिटेड ओवर हियर इन 1959 एंड सच टाइप ऑफ द स्टेट आर्काइव्स ऑफ आंध्र प्रदेश राजस्थान और ऐसे कई सारे आर्काइव्स को हम देखते हैं निजाम के आर्काइव्स के बारे में बात की जाती है देन गोवा ये जो पोर्तुगीज डच और ब्रिटिश हमारे देश में आए तो गोवा का आर्काइव हो या फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पॉंडिचेरी हो और उसके बाद फिर हम देखते हैं नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया एक्चुअली इट वॉज स्टार्टेड ये सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो बॉम्बे रिकॉर्ड ऑफिस इट वॉज स्टार्टेड इन एटीन ट्वेंटी वन एंड इट हैज रियली ग्रेट कलेक्शन इन दिस आर्काइव यू कैन सी मोर देन वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटीन गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड अराउंड वन एंड हाफ करोड़ डॉक्यूमेंट्स Here you can see the numbers: two lakh volumes before, uh, sorry, seven thousand volumes pre eighteen twenty, post eighteen twenty, two lakh volumes, and five up to nineteen twenty, four lakh files like that. So these are records which is around one and half crore. Then the surveys and the maps over here. So you can see this building. Actually, this is Elphiston College building, and uh, this uh, uh, entire fourth floor and this upper portion, which is the uh, State Archives of Maharashtra, which was called at that time as a Bombay Record Office. then you can see the national archives 1816 mein sandan ne uske bare mein kiya tha it was uh, called as the grand central archives and then it's called as uh, national archives so here you can see around 1.5 million documents as available among the oriental records manuscripts and these all things so yahan aaj ki tarikh mein hum isme bhi naya abhi archives ka naya building ban raha hai ye bhi khushi ki baat hai टोटल कलेक्शन स्टोर्ड इन ओवर फोर्टी किलोमीटर ऑफ शेल्फ स्पेस फिर से एक बार हम शेल्फ स्पेस किलोमीटर के हिसाब से अभी हम यहाँ देख रहे हैं ओनली अभिलेख पटल पोर्टल फॉर एक्सेस टू आर्काइव एंड लर्निंग यहाँ पर अभी ये रिसेंट में जो सर्विसेज शुरू हुई है लास्ट टेन ईयर्स की जब हम बात करते हैं अभिलेख पटल सो विच कंटेन द रेफरेंस मीडिया ऑफ मोर देन टू पॉइंट सेवन मिलियन फाइव फिल बाय द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया and over 71810 digitized records are available for online access then uh, uh, here you can see this is the 125th year which celebrated by national archives and then andhra pradesh state archives which is also one of the most important because around 50 million documents covering this bahamani rulers kutub shahis and asaf jais 
you can see some documents from the archive museum of uh, this is state archive museum of telangana which is near uh, this sikandrabad uh, bridge uh, in hyderabad and then the rajasthan state archives bikaner nowadays you can see excellent museum of that and which was established around 1955 but uh, the records are over uh, from last uh, uh, more than 100 or 150 years over there so here you can see the collection the best uh, preservation conservation preservation work is also there best filing systems are available there so now this archive museum uh, archives ke isme ek naya term jo pichle kuch saalo mein shuruaat hua hai yahan par hum dekh sakte this is the daku documents gallery this is the district gallery and this is the copper plate gallery over here so here you can see the photographs inside of the uh, archive museum from the treaty then we can see new experiments in the archives which uh, uh, example is here the national film archive of india which is in pune on the ils law college road and uh, there you can see the excellent collection of films around 31000 reels uh, which was actually uh, destroyed but till then today here you can see around 10000 films 10000 books 10000 film scripts and over 50000 photographs collection and uh, now you can see here this archive and this records uh, of the old films and this uh, songs and these all things and one of the most important uh, uh, this library though it is a central secretariat library but uh, till then which is a collection of having 8 lakh 50000 volume and uh, this is uh, one of the most important archive for us yaad rakhiye koi uska naam chahe granthale rakhe magar wahan par kya material available hai aur uska usefulness kya hai the material which available at there and the importance of that collection us hisab se hum archives ki terms ko waha dekhte hain okay and the services which are available in this archives now bibliographic services and this acquisition sections area study divisions and uh, the uh, state uh, the secretariat records rooms of kolkata this is also one of the important thing main yahan par aaj ke jo naye services archives mein available hai uske kuch photographs yahan par dikhane ka prayas kiya hai so अब हम जब स्टेट बैंक बैंक की बिजनेस की जब बात करते हैं तो 1921 में लगभग हमारे इंडिया में बैंक के आर्केज की शुरुआत हुई उसके बाद हम देखते हैं विश्व में सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में डब्ल्यू एच ओ के आर्केज सो अराउंड थ्री लीनियर किलोमीटर ऑफ डॉक्यूमेंट दे हैव रिकॉर्ड तो यहाँ हमारा जैसे मेडिकल का एक फाइल होता है वैसे यहाँ पर कई सारे देशों का उनके हेल्थ के बारे में रिकॉर्ड्स यहाँ डब्ल्यू एच ओ के आर्केज में अवेलेबल है हम नेशनल से फिर इंटरनेशनल की ओर बड़े हैं क्योंकि इस तरह के रिकॉर्ड्स को जो दुनिया के सबसे बड़े आर्केज कलेक्शन है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके पास सिर्फ हेल्थ से संबंधित रिकॉर्ड है ऐसा ही नहीं बल्कि उनका स्पेशल कलेक्शन में आप देख सकते हैं स्टैम्प कलेक्शन न्यूमेस्मेटिक कलेक्शन साउंड कलेक्शन ओरल हिस्ट्री एंड फॉर्मर स्टाफ हिस्ट्री so such type of some interesting sections are there here you can see the uh, building of this world health organizations archive and uh, the records inside of that archive then the world bank archives which is also one of the most important archives you just uh, note these points and here are some uh, uh, links are over there so i will share these links with you because it's not possible to uh, uh, give all details regarding these archives kam se kam wo naam to hamare kanon se chale jaye ताकि दुनिया में इतने आर्काइव अवेलेबल है और इस तरह के आर्काइव है हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं वो हमें समझना चाहिए दिस इज एन वर्ल्ड बैंक आर्काइव बिल्डिंग दैन नेशनल आर्काइव यूके विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ग्रेट रिकॉर्ड बिकॉज इयर यू जस्ट रीड टू डे इट हैव कैप्चर अराउंड हंड्रेड टेराबाइट ऑफ मटेरियल मैं अब किताबों के कलेक्शन के संख्या में नहीं जाता हूँ बल्कि यहाँ पर एंड दिस इज ग्रोइंग बाय रफली 1.5 to 2 terabyte per quarter so lagbhag 100 terabyte ke isme unke paas material hai national archives mein aur uh, har 3 mahine mein lagbhag 2 terabyte ka data padta hai nowadays i have only 4 terabyte archival collection and around uh, 12 terabyte of the images and the video recordings magar phir bhi mujhe lagta hai ki kitna zyada hai kyunki ek 4 terabyte ke hard disk mein mere paas mein 1 lakh uh, around 80000 85000 books and 15000 manuscripts collection hai it is around 1 lakh so 
यहाँ आप देख रहे हैं कि हर क्वार्टर में उनके पास टू टेराबाइट का कलेक्शन बढ़ रहा है इट मीन्स ये आर्काइव्स का सर्विसेस कलेक्शन एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेस उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उसको हम यहाँ समझ सकते हैं यहाँ अब आगे जब देखते हैं नाउ दैट सोशल मीडिया आज की तारीख में जब हम देखते हैं सबसे बड़ा आर्काइव जो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल की जब हम बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया में जनरली अगर देखेंगे तो यहाँ YouTube, Twitter इसकी जब हम बात करते हैं तो 2021 में अराउंड सिक्स लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड ट्वीट एंड अराउंड फोर लाख थर्टी टू थाउजेंड यूट्यूब वीडियो यूके गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं सो इट डिजिटल आर्काइव करेंटली हैज ए पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ थर्टीन पॉइंट सेवन पेटाबाइट सो वन पेटाबाइट इज इक्वल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर टेराबाइट सो इसकी जब हम सोचते हैं ना तो दिमाग से भी ये होता है कि कितना ज्यादा डाटा इनके पास अवेलेबल है नेशनल आर्काइव डॉट जीओवी डॉट यू के आप इसमें अगर क्लिक करेंगे तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी आप सिर्फ नेशनल आर्काइव यू के इतना डाल दीजिए ये भी जानकारी मिलेगी नेशनल आर्काइव का बिल्डिंग हम यहाँ देख रहे हैं सर्विसेज विच प्रोवाइड ओवर देयर एंड सम इंटरेस्टिंग मॉडर्न ई आर्काइव फेसबुक की बात करते हैं तो देखिए आर्काइव सिर्फ कलेक्शन नहीं है आर्काइव सर्विस प्रोवाइडिंग है सो so, कलेक्शन कंपाइलेशन प्रोसेसिंग एंड देन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज सो अगर आप बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ट कलेक्शन के बाद तब आपको क्या मिल सकता है उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है फेसबुक शुरू कब हुआ 2004 में सिक्स सेवनटीन ईयर्स एटीन ईयर्स बैक 18 ईयर्स में उनके पास 60,654 एम्प्लॉयज है और 86 बिलियन उनका रेवेन्यू है तो इसी से आप समझ सके यूट्यूब को देखेंगे तो अराउंड 20 बिलियन उनका रेवेन्यू है और उनके पास आज की तारीख में जो है 500 हंड्रेड आवर्स ऑफ कंटेंट पर मिनट को कलेक्ट होता है तो 500 हंड्रेड आवर्स ऑफ कंटेंट पर मिनट ये इसको थोड़ा ठीक से समझे ट्विटर की भी बात करते हैं अराउंड थ्री मिलियन मंथली ट्वीट्स होते हैं और गवर्नमेंट आज की तारीख में सारे उनके जो भी डिसीजन वगैरह होते हैं वो ट्विटर पर भी शेयर करते हैं कोई नया निर्णय लिया जाता है ट्विटर पर शेयर किया जाता है सो so, ये गूगल को देखते हैं तो गूगल के पास आज की तारीख में वन लाख थर्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी फाइव एम्प्लॉयर्स है सिक्सटी सिक्स बिलियन उनका रेवेन्यू है एंड अराउंड फिफ्टीन एक्साइट उनके पास डाटा आज की तारीख में अवेलेबल है सो करंट की प्रोजेस है सॉरी ट्वेंटी पेटा बाइट एंड ये सारी बात क्यों हमको करनी है क्योंकि जब तक हम न्यू टर्म्स को नहीं समझेंगे हमारे पास जो भी अवेलेबल है उसको हम या तो खुद उसको प्रोसेस करें उसको डिजिटाइज करें प्रोसेस करें सर्विस प्रोवाइड करें इफ नॉट पॉसिबल देन कम टूगेदर लेट अस स्टार्ट सच टाइप ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेस प्रोफेशनल में भी दो तरह की प्रोफेशनल सर्विसेस होती है एक जो अफोर्डेबल होगी जो हम लोगों को अच्छे से सेवाएं प्रदान कर सकेंगे कुछ उसके लिए सेवाओं का मुबदला लेकर के अदरवाइज वन इज कॉल्ड एज द वेरी एक्सपेंड एक्सपेंड नेचर जिसमें बहुत ज्यादा है सो so, हम इस बात तक अगर पहुंचना चाहते हैं कि हम हमारे पास जो कुछ अवेलेबल है उसको अगर दुनिया के सामने ठीक से ले जाए अभी अभी रिसेंट में हमने उसके लिए एक प्रपोजल सबमिट किया इंडियन हेरिटेज डिजिटल नेटवर्क नाम से और उसके लिए अभी हमें मंजूरी भी मिली है सो so, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ हम बैठ के जो बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के द्वारा दुनिया के सामने ले जा रहे हैं चलो हमारे पास जो हजारों सालों का ये डाटा है हम दुनिया को बेस्ट यूज करने के लिए हम उनको उपलब्ध कराए उसके लिए ये सारे सिस्टम ये सारे प्रोसेस को हमें समझना है तो भारत की मैं जब बात करता हूँ पर्टिकुलरली तो मेरे पास डेवलपमेंट ऑफ आर्के उसके लिए एंसेंट मिडिवल मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न ये मैंने अपना ये डायग्राम बनाया है हो सकता है इसमें गलतियां हो एनिसेंट में मैंने गुरुकुल का ये दिखाया यहाँ पर ओरल ट्रेडिशन एंड रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल विजडम सो देन पैलेसेस देन द ट्रेड देन द मेटेरियल एंड मीडियम जो भी यूज किए जाते थे मीडियल की उसी तरह मैंने बात की है मॉडर्न की बात की है एंड डिजिटल की बात की है सो so, यहाँ पर भी जो है आप आर्केवल डाटा माइनिंग तक हम आते हैं और यहाँ देखते हैं डिजिटल फीचर्स जो भी मैंने मैं कह रहा था कि जो अभी आप देख रहे हैं ये भी डिजिटल फीचर दिस इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल आर्काइव सो एक टर्म जो आज की तारीख में हमको ज्यादा समझ में लेना है 
और आप अगर अध्ययन करना चाहते हैं कई सारे स्कॉलर्स ने मुझे मैसेज करके पूछा है हम क्या पढ़े हम क्या पढ़े यू जस्ट नोट डाउन दिस आईसीए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव और गूगल में सर्च कीजिए ये आईसीए जैसे हमारे म्यूजियम में हम आईसी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की बात करते हैं सो ये आप आईसीए लिख दीजिए गूगल में सर्च कीजिए कितनी तो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है उसको पढ़िए मैंने एक छोटा सी किताब आपके साथ शेयर की थी मुझे पता नहीं आपने से कितने लोगों ने उसको पढ़ा सो थैंक यू आई स्टॉप हियर फॉर टूडे सेशन इफ देर आर एनी क्वेश्चन मोस्ट वेलकम सो दिस इज टूडे होमवर्क प्लीज राइट अ शॉर्ट समरी ऑन वॉट यू लर्न टूडे आज जो कुछ भी आपने सीखा उसका नोट्स आपको शेयर करना है और मैं फिर से एक बार विनम्रता से हम्बली जस्ट आई वॉन्ट टू से दैट कि अगर आपने सेवन डेज का ये नोट्स अगर शेयर नहीं किया तो लास्ट में कृपया मुझे आपका सर्टिफिकेट मत मांगिए क्योंकि ये कोर्स है थोड़ा सीरियसली आप इसके बारे में सोचे और लिखे सो इफ देर आर एनी क्वेश्चन मोस्ट वेलकम जस्ट मिनट आई विल न्यूट टू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी सी इन चैट बॉक्स okay okay no any questions in chat box so now you can unmute yourself and you can ask if there are any questions agar kisi ko kuch sawal hai yes rashmi adekar ji sir ek question hai ji uh awaaz de to hai ka ha ye to hai aap hindi mein puchiye kyunki yahan sare din sir ha awaaz sunai deti hai kya are mujhe ek one question hai documentation डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड स्लाइड जो डिफरेंस है प्लीज जरा वो बता दीजिए डॉक्यूमेंटेशन जब हम कहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन किसी भी तरह का हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन मींस नॉट ओनली द राइटिंग इसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं और डॉक्यूमेंट मींस नॉट ओनली द पेपर सो द इविडेंस द क्रिएटिंग ऑफ द इविडेंस ओके सो आप उसको चाहे आवाज को रिकॉर्ड कीजिए चाहे उसका वीडियो बना लीजिए चाहे और किसी फॉर्मेट में कर लीजिए तो डॉक्यूमेंटेशन मीन्स नॉट ओनली द राइटिंग बट इट्स ऑडियो ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग और एनी टाइप ऑफ सच डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब हम ई मेल लिखते हैं तो मेल करते हैं या वॉइस मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप के द्वारा इट मीन्स इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट ओके रिकॉर्ड क्रिएशन यस एनी मोर यस हरी जी यू वॉन्ट टू आस ओके गुड इवनिंग ऑल Thank you so much, Mr. Bujansa, for this opportunity again. Uh, we appreciate you too much, and uh, we are in need more again to have. Uh, I'm myself. I'm Suri Kuruma from Guinea, uh, West Africa. For those people who don't know, I'm doing I'm a political science at the Babasaheb Ambedkar Maratawara University at Orangabad. Uh, at the same time, I'm working with uh, Mr. Bujansa from time to time as a French teacher. So from here I have two questions uh, when you will speak about archives uh, for that we can understand we have many things to learn from there uh, by the way I need to learn and understand I can have like uh, some image for that I can see image in front of me I can read I can hear also as audio I can have some videos also and any types so the question is what Uh, what is the most important things we can learn from archives to understand exactly if is like uh, the image audio or video of there also any types can understand like the most important things this is the first question and the second one is what a uh, very important see... but uh, uh, i couldn't understand your this uh, question so will you please write it in chat box okay The, I can repeat to make you understand. I was saying here, for instance, if we speak about some archives, we can have as a video, as also image and audio. And what is the most important things we can learn about archives, or if there are also any types? Okay. Yes, it's any types, but. Uh... uh we need to think that what the importance of that record so it is an image so it is an video so it is an document but how how can you use it it will depend on you bahut uh, many times what happened if there is an any newspaper just a, a piece of a newspaper if you have in your hand but if you 
uh, have the knowledge how to use that paper uh, for your any type of the business then it will become a archive for you okay if not then it just a piece of paper you can throw it so like that for any type of record you can uh, use this term okay thank you sir uh, now the second question is what we can see some archives they can change like or to modify from time to the like the old one and nowadays they can modify some of them so if they modify uh, in my mind we can have some like uh, statues over there those statues if they modify we can have the same ability to understand or to interpret those uh, 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 how call it uh, statue in front of us or uh, it will change also the information or the information can be the same you you are talking about the statues yes yeah, statues is going to be all manuscript also because when we speak about the archive we can have uh, as a library as also museum from over there they can have some statues you know they can write something in uh, on it to make you understand that exactly those are the things you can read so if they modify all those things it can have the same value as it was before or it will remain also the same value in front of people to understand by, uh, by themselves it it depends on the what the term used as a modify uh, modify means uh, uh, if they say hum kehte hai if 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 you use it or you change it as uh, per your own benefit uh, like the manuscripts or the statues if uh, uh, you can use you use the word as a restoration and uh, if you destroy its uh, basic values then it will be no use if it is as it is if you restore it as it is are you uh, make the if there are the statues in the museum if you make it's a uh, if you make it video and if you share it uh, with the public as it is without changing its uh, without uh, changing the interpretation or the things jo uska correct meaning hoga the correct meaning if you share it then there will be no problem but uh, if you change it then uh, it's called as the misuse okay okay thank you so much thank you so much sir please sir yeah most of you uh, deepak ji mentioned here can you please take lectures in english in sui and i see more international participants here i try to take notes when you are explaining in english uh, very sorry deepak ji and others uh, it's not possible because uh, as i uh, mentioned before of this Uh, here are the participants uh, few participants are there all slides are in english so uh, you can take it as so screenshots or the videos will uh, the recording will share again with uh, with you okay so afterwards also uh, after sharing the recording also if you will not understand then you can please ask to me you can send personal message also to me and uh, we will share few notes also with you so please read it uh, uh, please try to understand the situation because on national level or international level uh, sori ji is also ready to accept these things but uh, we the indians we are also very sorry we are we must be ready to accept these all things for all so hum sabhi ek dooje ko jo hai uh, adjust kare yahi baat yahan avashyak hai kyunki aapne dekha before of this uh, one our fellow he mentioned there please talk in hindi like that so ye bhi humko samajhna hai sorry for to say this but uh, please try to understand and please share your notes uh, if not possible daily then uh, uh, on the last day also you can share it in the pdf file or jpg you just note down and you take the photograph and you can share it any more questions if not then we'll stop here yes dr munmun mondal ji you want to speak something no thank you sir it was really informative i think bilingual will be the good one because there are students definitely and those who are having i mean some kind of difficulties they can contact us what whatever already you have discussed so i think that will be great after all i mean there are students from different parts of indian subcontinent though i do agree that international students are there so we will try to make it bilingual And that will be good for all of us thank you thank you sir for uh, today's discussion tomorrow i think we will meet at 6 o'clock as per our schedule yes yes thank you
thank you thank you thanks a lot once again to all and now we'll stop here tomorrow we'll meet again okay thank you sir see you tomorrow thank you i already shared my contact number in chat box please see over there and daily sessions uh, uh, this information or these things i shared so my number is there 7875790134 okay so thank you now we'll stop here